Hi friends, so in the video, we will talk about unit 2 FDS in our important topic. So, the topic is describing data with tables and graphs. So, the table and the graph are represented by the data. So, in this topic, we will talk about the three videos. The reason is that there are a lot of tables and graphs. There are a lot of tables and graphs. There are a lot of book back questions. So, in the first part, we will talk about the tables in the first part. Second part is diagrams, diagrammatical representation, graphs, histogram, frequency, polygon, etc. Last part is the book back questions. All of them are part of the difference. So, time waste is direct to the theory and the numerical point of view. So, the theory is also the book. So, first, we will talk about frequency table 9. So, frequency table 9 is very easy to ask. So, the book is the same. Students in the third part. Theatre Arts Appreciation Class rated the classic film. This is a good thing. So, Punyan Selvan is going to rate 10 points scale. So, what do you do? Punyan Selvan is going to rate 10 points scale. What do you do? You can rate it ranging from 1 to 10. So, what do you do? You can consider a frequency distribution. What is the frequency? The frequency is every time repetition. So, every time repetition. That is the count of the frequency. Okay? What do you do? What do you do? Rating. रेटिंग बात ही ना क्वेश्चन लेना कुछ तरह का हूँ वन टू टेन वाली कुछ था सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन नेक्स्ट टेन के नए नो फ्रीक्वेंसी वेनो सो वन नो ना पोला फर्स्ट वन ना आ रही है वन ने वाला टाइम रखे और ये और टाइम रखे सो वन नो डे फ्रीक्वेंसी ना वन पर नेक्स्ट टू � ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स। सो थ्री ये वाला टाइम रखा, आर टाइम रखा। नेक्स्ट फोर है नगा। सो फर्स्ट रोल है ना, सेकेंड रोल है वन, ये ना, ये ना, ये ना। सो फोर ये वाला टाइम ओर टाइम रखा। देन फाइव है नगा। फर्स्ट रोल है ना, सेकेंड रोल है ना, थर्ड रोल है र सिक्सेंगर के फर्स्ट लाल ला, सेकेंड लाल ला, थर्ड लाल ला, फोर्थ लाल को और टाइम, फिफ्थ लाल को और टाइम, देन सेवेन है ना, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवेन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्थ, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवेंटीन, एटीन, नाइनटीन, टेन, इलेवन, ट्वेल्थ, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवेंटीन, एटीन, नाइनटीन, टेन, इलेवन, ट्वेल्थ, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवेंटीन, एटीन, नाइनटीन, टेन, इलेवन, ट्वेल्थ, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवेंटीन, एटीन, नाइनटीन, टेन, इलेवन, ट्वेल्थ, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवेंटीन, एटीन, नाइनटीन, टेन, इलेवन, ट्वेल्थ, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवेंटीन, एटीन, नाइनटीन, टेन, इलेवन, ट्वेल्थ, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवेंटीन, एटीन, नाइनटीन, टेन, इलेवन, ट्वेल्थ, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवेंटीन, एटीन, नाइनटीन, टेन, इलेवन, ट्वेल्थ, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवेंटीन, एटीन, नाइनटीन, टेन, इलेवन, ट्वेल्थ, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवेंटीन, एटीन, नाइनटीन, टेन, इलेवन, ट्वेल्थ, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवेंटीन, एटीन, नाइनटीन, टेन, इलेवन, ट्वेल्थ, थर्टीन, then overall frequency ओर समेशन पाती हैं अभी ना so one plus two three nine ten twelve fourteen nineteen twenty two twenty four twenty five the overall समेशन ऐड कर पड़ रहा ना ये बार में ये वाला उनके ओर रोल अंजर का अंज कॉलम रख का वो five into five मतलब ये रोज तीन जेंट्री रख का so नम्बर काउंट पने रख का सरिया क्रॉस वेरिफाई पना था तो ओवरऑल समेशन ऐड करो ये तो इन्होंने रुम्बा बेसिक आना फ्रीक्वेंसी टेबल स्प्लिट पर नहीं फ्रीक्वेंसी अन्न कर दूंगी यो, सो ना वो रोज को नेक्स्ट स्लाइड ला अगर आंसर में अच्छे पे, सो आंसर पाती है ना उनका रेटिंग टेन लेन आरंभ चल गा, सो टेन ला आरंभ चे वन वरियो, द टैली अन्ना अब डी ना टैली ओन में लेवल फ्रेंड्स, सपोज़ इप्पर सेवन अंदो रंजी टाइम one two three four fifth वन दा cancel out पनेरो cancel out ना ना अंच count पन्तो ना तो नम्बर वेरल उट एंड्रा माला अगर अपर six वन दा additional आउन गेगा उन्हें ना so उन्ने रेंडे मोने नाले cancel out पनेर पाह additional आउन ना इन्द कॉलम mandatory इल्ल mandatory इन्द rating ओं द frequency हो correcta इन्वेंस है ना problem में इल्ल द मट्टू उठते करन पर next अधे हमारी frequency distribution ओं द group डे data के so group डे data ना इन्ना तो first so group डे data ना पर college ले DPCO subject or FDA subject. So, I am a faculty and I am going to get a mark for the mark in college. But what I am going to do is, I am going to get a name of 90 to 100. 81 to 90. And 71 to 80. So, I am going to group. So, I am going to mark the group. So, that is why we group the data. So, how do we construct this? So, in the group of data, there are a couple of rules. For example, there is a value here. 75 is a value. 75 is a value. Where do I go? 
இந்த இது குரூப்ல போடுவேன் ஸோ செவன்டி ஃபைவ் ஏ செவன்டி ஒன் டு எயிட்டிக்குள்ள போடுவேன் ஒரே வேல்யூவை வந்து இங்கேயும் போட்டு இன்னொரு குரூப்குள்ளேயும் போடக்கூடாது இது தப்பு ஸோ எசென்ஷியல் ரூல்ஸ் என்ன அப்படின்னா குரூப் டு டேட்டாக்கு ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது ஒரு அப்சர்வேஷன் வந்து ஒரே ஒரு கிளாஸ்ல மட்டும்தான் இருக்கணும் கிளாஸ்னா என்னன்னா இதான் என்னோட ஒரு கிளாஸ் நம்ம குரூப் குரூப்பா பிரிக்கிறோம்ல அந்த குரூப்புக்கு பேர் தான் கிளாஸ் ஸோ ஒரு அப்சர்வேஷன் ஒரு கிளாஸ்குள்ளதான் இருக்கணும் இல்லை ஒரு குரூப்குள்ளதான் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு கிளாஸுக்கு யாருமே இல்லை இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஜீரோல இருந்து பத்து மார்க் யாருமே வாங்கலன்னா அதை போட்டு ஜீரோன்னு போடுங்க ஸோ ஜீரோ ஃப்ரீக்வன்சி இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம லிஸ்ட் பண்ணும் ஒமிட் பண்ணக்கூடாது அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த மார்க்கே எடுத்துக்கலாம் ஒரு இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் எயிட்டி டு நைன்டி பார்க்குறேன் இன்னொரு இடத்துல தேர்ட்டி த்ரீ டு ஃபார்ட்டி பார்க்குறேன் இப்படி பார்க்கக்கூடாது ஒரு என்ட்ரலோட சைஸ் என்ன இருக்கோ எல்லா என்ட்ரலோட சைஸும் அதே மாதிரி தான் இருக்கணும் ஒரு குரூப்போட சைஸ் என்ன இருக்கோ எல்லா குரூப்போட சைஸும் அதே மாதிரி தான் இருக்கணும் ஸோ தேர்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா ஆல் கிளாஸஸ் ஷுட் ஹவ் ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஒன் தேர்ட்டி டூ ஒன் தேர்ட்டி நைன் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் இந்த மாதிரி ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கணும் ஆனால் வேறஸ் இப்படி இருக்கக்கூடாது இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு இடத்துல எயிட்டி டூ நைன்டீனும் இன்னொரு இடத்துல தேர்ட்டி த்ரீ டு ஃபார்ட்டினும் ஸோ இப்போ செமஸ்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸோ இங்கே ஃபர்ஸ்ட் மூணு வேல்யூ வந்து செவன்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் தெரியுதா இல்லை என் ரெக்கார்டிங் வந்து ஓவர்லாப் பண்ணு தான் தெரியல ஸோ இங்கே இருக்கிற மூணு வேல்யூ தான் நான் மேலே எழுதியிருக்கேன் ஸோ கொஸ்டின் லேன் கொடுப்பாங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ட் த ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபார் த ஃபாலோயிங் டேட்டா யூஸிங் குரூப்டு மெக்கானிசம் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா கண்ணை மட்டு கொடுத்துருக்க டேட்டா சார்ட் பண்ணிடுங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன இது என்னோட டேட்டா செவன்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன் இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு நான் சார்ட் பண்ணும் ஸோ டைமை கம்மியாக்குறதுக்காண்டி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா சார்ட் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஆல்ரெடி சார்ட் பண்ண ரிசல்ட்டு தான் இங்கே இருக்குது ஸோ டென்னில் ஆரம்பித்து தேர்ட்டி நைன் வரையும் இருக்குது ஸோ ஸ்டெப் ஒன் ஓர் ஸ்டெப் டூ என்ன அப்படின்னா ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கும் ஸோ ரேஞ்ச் என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ரேஞ்சோட ஃபார்முலா என்ன மேக்ஸ் மைனஸ் மின் ஸோ மேக்ஸ் மைனஸ் மின்னா என்ன அர்த்தம் மேக்ஸ் வேல்யூ தேர்ட்டி நைன் மினிமம் வேல்யூ டென் என் ரேஞ்ச் என்ன டுவெண்ட்டி நைன் இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கவே கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா குரூப் குரூப்பாக பிரிக்கணும் சார் குரூப் குரூப்பாக நான் எப்படி சார் பிரிக்கணும் அப்படின்னா டோட்டலாக மொத்தம் எவ்வளோ குரூப் வேணுங்கிற நம்மளோட அசம்ஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டோட்டலாக இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்பர் ஆஃப் டோட்டல் குரூப்ஸ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் டோட்டல் குரூப்ஸ் வந்து நம்மளோட அசம்ஷன் தான் பத்து வேணா பத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்குன்னு ஒன்னே ஒன்று வைக்காதீங்க ஒரு ரீசனபுளாக அஞ்சோ ஆறோ பத்தோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஸோ டோட்டல் ஆஃப் நம்பர் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் குரூப்ஸ் வந்து ஆறுன்னு வச்சுருக்கேன் ஸோ மொத்தம் எனக்கு எவ்வளோ குரூப் இருக்கும் ஆறு குரூப் இருக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் என் ரேஞ்ச் ஸோ என் ரேஞ்ச் என்ன டுவெண்ட்டி நைன் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் குரூப்ஸ் என்ன சிக்ஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி நைன் பை சிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் பாயிண்ட் சம்திங் கிடைக்கும் ஸோ ஒரு இது செக்கு நான் எக்ஸாக்ட் வேல்யூ என்ன சொல்லிடுறேன் டுவெண்ட்டி நைன் பை சிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ கிடைக்கும் ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ கிடைக்கிறத ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுங்க இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணோம் அப்படின்னா சீலிங் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபைவ் கிடைக்கும் நமக்கு இப்போ இங்கே கிடைக்கிற அந்த ஃபார்முலாவோட ஆன்சர்னா என்னென்னா வித் ஆஃப் இன்டர்வல் ஒரு ஒரு இன்டர்வலோட சைஸ் எப்படி இருக்கணும்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா அது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து சார்ட் பண்ணும் செகண்ட் ஸ்டெப் ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கணும் தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து நம்பர் ஆஃப் டோட்டல் குரூப்ஸ் அசியூம் பண்ணும் ஃபோர்த் ஸ்டெப் வந்து வித் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ரேஞ்ச் டிவைடட் பை சிக்ஸ் ஓகே இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் இங்கே எழுதிப்போம் இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஸோ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்படின்னா மினிமம் வேல்யூலேருந்து ஸோ டென்லேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் டென்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் சார் போகணும் ஸோ வித் என்ன அஞ்சு அப்போ என்னங்க டென்லேருந்து ஃபைவ் கவுண்ட் பண்ணுங்கள் டென்னே இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன்
maximum value cover aichu and the class kulla and the group kulla na ange stop pannirum a maximum value undu 39 adanal na ange stop pannirum idukapra class kadachirchu ipo next na enna panna poran frequency kandupidikana frequency eppadi sir kandupidikana romba easy friends indha 10 la lende aarambichu 14 varaiyum evlo irukku nu ennunga so venna first tally potukala tally kuda thevilla direct ah edukalam 10 la lende 14 evlo irukku na inge tick illa round porren so 10 onnu 6. இப்போ நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி நைன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ தென் லாஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி நைன்னு மொத்தம் ஒரே ஒரு என்ட்ரி தான் இருக்கு ஸோ ஒன் ஸோ ஃபைனலாக இதோட சமேஷன் எழுதுங்க சமேஷன் என்னாச்சு சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எயிட் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இது ஒரு டைம் க்ராஸ் வெரிஃபை பண்ணிக்கோங்க அங்கே இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் என்ட்ரிஸும் இதுவும் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு ஸோ இதோட ஆன்சரும் நான் இங்கே வச்சிருக்கேன் பாருங்க ஸோ இது வந்து ஆன்சர் ஸோ இந்த பிபிடியை நான் அப்படியே அப்லோட் பண்ணுறேன் என் ரைட்டிங்ஸோட எல்லா இடத்துலையுமே நெக்ஸ்ட் லைனில் உங்களுக்கு ஆன்சர் இருக்கும் ஸோ இது புக் பேக்கில் இருக்கிற ஆன்சர் இப்போ நெக்ஸ்ட் அங்கே சொன்ன அந்த ஸ்டெப்ஸை தான் இங்கே வந்து நான் ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னேன் இந்த புக்கில் இருக்க ஸ்டெப்ஸ் சப்போஸ் தியரியாக கேட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணும் ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கணும் செகண்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் கிளாஸ் இன்டர்வல் இன்டர்வல் எப்படி இன்டர்வல்னா என்ன அந்த வித்து வித்து எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் ரேஞ்ச் பை டிசைடு நம்பர் ஆஃப் கிளாஸஸ் த டிசைட் நம்பர் ஆஃப் கிளாஸஸ் என்ன என்னோட அசம்ஷன் ஸோ ஜென்ரலி ஃபைவ் டென் அப்படி எடுத்துக்கலாம் ஸோ புக்கில் அந்த கொஷனுக்கு சிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டதுனால நானும் சிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் மீதி எல்லாம் கதை தான் நியரஸ்ட்டு இன்டர்வலில் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் லோயஸ்ட் கிளாஸ் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு சொன்னால் மினிமம் வேல்யூலேருந்து எப்போதும் ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் எங்கே எண்ட் ஆகும் ஸோ அது ப்ளஸ் வித்தை ஆட் பண்ணால் அங்கே எண்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போயிட்டே இருப்போம் அதையே தான் டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து அவுட்லேயர்ஸ் ஸோ அவுட்லேயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் மேபி டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் இல்லை சில டைம் ஃபோர் மார்க் ஃபைவ் மார்க்கில் கூட கேட்கலாம் அவுட்லேயர்னால் என்னென்னா ஒரே ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூ எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்லை சம்மந்த இல்லாத வேல்யூ ஸோ பார்ப்போம் ஸோ ஐடென்டிஃபை எனி அவுட்லேயர்ஸ் இன் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் செட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா கலெக்டட் ஃப்ரம் நைன் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார்கிட்டேருந்து கலெக்ட் பண்ணுறாங்க காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து கலெக்ட் பண்ணுறாங்க இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் சம்மந்தம் இல்லாத டேட்டா என்னன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கீங்க ஸோ நம்ம ஏஜ் காலம்லேருந்து ஆரம்பிப்போம் ஸோ ஏஜில் பாருங்களேன் ஏஜ் டுவெண்ட்டி இருக்கு இருபது வயசு இருக்கலாமா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இருக்கலாம் பத்தொம்பது வயசு இருக்கலாமா இருக்கலாம் அறுபத்தி ஒரு வயசு இருக்கலாமா சார் படிக்க ஏஜ் லிமிட்டே இல்லை அதனால படிக்கிறாங்க ஸோ அதை தான் எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸ் ஸோ அறுபத்தி ஒன்று எக்ஸ்ட்ரீம் முப்பத்தி ரெண்டு வயசு இருக்கலாமா ஸோ பிஹெச்டி படிக்கிறாங்கன்னா முப்பது வயசுலாம் இருக்கும் பெரிய விஷயம் இல்லை இல்லை முப்பத்தி ரெண்டை கூட அவுட்லேன்னு சொல்லலாம் ஸோ இருக்கிறதுலே ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக இருக்கணும் இந்த முப்பத்தி ரெண்டுலாம் மேபி நடக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயம் நைன்டீன் இருக்கலாம் டுவெண்ட்டி டூ இருக்கலாம் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி ஒன் இதெல்லாம் ஒன்றும் இஷ்யூ இல்லை இப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபேமிலி சைஸு வாங்க ரெண்டு பேர் இருக்கலாமா ஃபேமிலியில் இருக்கலாம் நாலு பேர் மூணு பேர் ஆறு பேர் பதினெட்டு பேர் ஸோ இங்கே ஏதோ எரர் நடந்திருக்கு இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூ இல்லை சார் பழைய காலத்துலாம் ஒரு ஃபேமிலியில் இருபது பேர் இருந்தாங்க அதெல்லாம் கணக்கு இல்லை நார்மல் ரியாலிட்டியிலேருந்து கம்பேர் பண்ணுவேன் நார்மல் ரியாலிட்டி ஒரு நாலு பேர் இருக்கும் அஞ்சு பேர் இருக்கும் இல்லை ஆறு பேர் இருக்கும் அப்போ அதுலேருந்து ரொம்ப தள்ளி இருக்குது பதினெட்டு அதனால் பதினெட்டு வந்து அவுட்லேயர் தென் சி ஜிபிஏ தான் நம்மளோட சிஜிபிஏ மாதிரி அவங்களுக்கு அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் ஸோ ரெண்டு நாலு மூணு ரெண்டு அகெயின் மூணு மூணு இதெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை ஜிபிஏல இஷ்யூ இல்லை நெக்ஸ்ட் இன்கம் அங்கே ஃபாரினில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பார்ட் டைமாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அங்கேருந்து அந்த பீஸா கடையில் டெலிவரி பாயெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுவாங்க இன்கம் கிடைக்கும் இன்கம் பண்ணு ஃபஸ்ட்டு பையனுக்கு ஏதோ ஆறாயிரம் டாலர் செகண்ட் பையனுக்கு நாலாயிரம் டாலர் என்னடா அங்கே இவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறாங்க அது சும்மா ஒரு சாம்பிள் டேட்டா தென் தேர்ட் பையனுக்கு ஐயாயிரம் டாலர் ஆயிரம் டாலர் அறநூறு டாலர் சில பே
டேட்டா கலெக்ட் பண்ணும்போது எரர் இருந்தால் அதனால கூட வரலாம் ஸோ ரொம்ப தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய நெசசிட்டியில் டூ மார்க்கில் அவுட்ல என்ன எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ எக்ஸாம் நீங்களாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுத சொன்னாங்க செம்பிள் அப்படின்னா ஹைட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் எடுத்துக்கோங்க இல்லை ஹைட்டோ வெயிட்டோ எடுத்துக்கோங்க ஸோ வெயிட்டில் நார்மல் வேல்யூஸ் என்ன நம்ம காலேஜில் இருக்கிறது ஐம்பது கிலோ அறுபது கிலோ அதிக வச்சு ஒரு நூறு கிலோ இப்போ ஒரு வெயிட் வந்து இரநூறு கிலோன்னு போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இது வந்து என்னோட அவுட் லேயர் ஸோ டூ மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா நீங்களாக எழுதிடலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் அதோட ஆன்சர் இங்கே இருக்கு ஸோ எல்லா ஸ்லைட்லேயுமே அடுத்தடுத்த ஸ்லைடில் ஆன்சர் புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்கோ அதை வச்சுருக்கேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் முடிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் ரிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரிலேட்டிவ்னா என்ன எது கூடயே கம்பேர் பண்ண போகிறோம் எது கூட கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி அவங்க கொஸ்டின்ல அவங்களே ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க GRE scores for a group of graduate school applicants are distributed as follows. So, GRE scores are or frequency. F na frequency. So, convert it to a relative frequency distribution. That's why I said, when calculating proportion, round numbers to two digits. So, two digits are round decimal point round off. So, how do you do that? It's a very simple formula, friends. Relative frequency, RF. equal to f divided by summation of f ivula da vishayam so thani table la na podama inge explain panna poran so rf enna relative frequency so first case ku paapom first case enna 725 to 749 class la frequency enna 1 divided by summation of frequency enna kuduthirukanga 200 so 1 by 200 so ungalukku calc irukum 1 by 200 pannina enna kadaikum point 0.05 கிடைக்கும் ஆனால் விஷயம் என்னென்னா கொஷினில் ஸ்பெசிஃபிக்காக ரெண்டு டெசிமல் பாயிண்ட் வரையும் கண்டுபிடின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை நான் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறேன் ஸோ ரவுண்ட் ஆஃப் எப்படி பண்ணோம் ஸோ டெசிமலுக்கு மேலே போச்சு அஞ்சுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு போயிடும் ஸோ ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ்னு இருக்கிறதுனால இந்த பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னு எழுதலாம் இதே வந்து சப்போஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர்னு இருந்துச்சுன்னா இதை வந்து எழுதக்கூடாது பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்று இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபைவ் அண்ட் அபோவ் இருந்தால் எழுதலாம் ஃபோர் இருந்தால் எழுதக்கூடாது ஸோ அப்போ இது என்னாச்சு பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் ரோக்கு த்ரீ டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ த்ரீ இங்கே இருக்கு த்ரீ டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் என்ன பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் ஸோ அதை அகெயின் ரன் பண்ணிங்கன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ டூ நெக்ஸ்ட் ரோ ஃபோர்டீன் டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபோர்டீன் டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் தான் கேல்சிலே வருது ஒரு இஷ்யூ இல்லை தென் தேர்ட்டி டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் 34 divided by 200. So, 34 divided by 200 and then 0.17. That is 42 divided by 200. 0.21. So, if you do it, you can do it as well. 30 divided by 200, 0.15. Then, 27 divided by 200. 27 divided by 200, 0.135. So, 0.135 we round up to 0.14. So, round off pundra mantu careful la pundra. 13 divided by 200, 0.065 yadu, other round off pundra, 0.07 kadaccha. Then, 4 divided by 200, 0.02 yadu. Then, finala, 2 divided by 200. So, 2 divided by 200 yadu, 0.01. Oray yur vishy enna na, friends, ith eppo the summation pundra, 1 kadaccha nu. Anna, e book back la pahathe yinna, 1.02 kadaccha nu. Next slide la na, so, 1.02 kadaccha nu. ஸோ சமேஷன் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இருக்குது ஆனால் இப்போதும் ஒன் தான் இருக்கணும் ஏன் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இருக்குன்னா ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறதுல நிறைய இடத்துல நம்ம ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணதுனால கூட இருக்கு அதனால ஒன்றும் இஷ்யூ இல்லை ஸோ இதோட ஆன்சர் கேட்டால் இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இது வந்து புக் பேக்கில் இருக்கிற ஆன்சர் இதை நீங்கள் ஒரு டைம் நீங்களாம் சால்வ் பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த ஆன்சரை ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபார்ம்லாம் ஒன்றே ஒன்று தான் ரிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி ஆர்எஃப் வேணும் அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி பை சமேஷன் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி பண்ணால் நமக்கு ரிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி கிடச்சிரும் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி முடிஞ்சிச்சு ரிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் க்யூமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ க்யூமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி அதுக்கப்புறம் க்யூமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சியோட பர்சன்டேஜ் இதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ரிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சிலையும் என்னென்னா ரிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி ஆர்எஃப் பர்சன்டேஜ்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ ரிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி பர்சன்டேஜில் கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுன்னா அதை ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க ஸோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஒன் கிடைக்கும் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ பண்ணிங்கன்னா டூ இது செவன் பர்சன்ட் இது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் இது செவன்டீன் பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் செவன் பர்சன்ட் டூ பர்சன்ட் ஒன் பர்சன்ட் ஸோ ரிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சியோட பர்சன்டேஜ்னா என்ன பண்ணணும்னா ரிலேட்டிவ் ஃப்ர
இல்லை சின்ன சின்ன விஷயம் நான் பெருசாக ஒன்றுமே இல்லை ஓகே அதே மாதிரி ஃபுல்லாக பண்ணிடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன் டூ ஹண்ட்ரட் இன் டூ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபிம்லேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபிம்லேட்டிவ்னா என்ன அர்த்தம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அர்த்தம் ஸோ கியூமுலேட்டிவில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டும் ரொம்ப மெயினாக ஞாபகம் வச்சுருக்காங்க எப்போதும் ஸ்மாலஸ்ட் கிளாஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஸ்மாலஸ்ட் குரூப் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜிஆர்இ ஸ்கோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஜிஆர்இ ஸ்கோர்ஸில் ஸ்மாலஸ்ட் குரூப் என்ன ஸ்மாலஸ்ட் ஸ்கோர் என்ன எழுநூத்தி இருபத்தஞ்சிலாம் பெரிய ஸ்கோர் அப்போ ஸ்மாலஸ்ட் எங்கே ஆரம்பிக்குது இங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது ஃபோர் செவன்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கியூமுலேட்டிவில் மட்டும் எப்போ எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸ்மாலஸ்ட் ஸ்கோர்லேருந்து பண்ணணும் ஸோ கியூமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி நான் சிஎஃப்னு வச்சுக்கிறேன் எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கணும் ரொம்ப ஈஸி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரோக்கு அப்படியே வச்சுக்கோங்க டூ இப்போ நெக்ஸ்ட்டுக்கு டூ ப்ளஸ் ஃபோர் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டுக்கு சிக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் சிக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் பண்ணால் நைன்டீன் நெக்ஸ்ட்டுக்கு நைன்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் ப்ளஸ் நைன்டீன் என்ன ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டுக்கு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி செவன்டி சிக்ஸ் தென் செவன்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் தென் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ தென் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஒன் எயிட்டி டூ தென் ஒன் எயிட்டி டூ ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒன் நைன்டி நைன் ஒன் நைன்டி நைன் ப்ளஸ் ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்மாலஸ்ட்டில் ஆரம்பிச்சுட்டு அதுக்கு ப்ரீவியஸ் டைமாக ஆட் பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணிட்டே போகணும் இதை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இப்போதும் ஆரம்பிக்கிறது வந்து ஸ்மாலஸ்ட்டில் ஆரம்பிக்கணும் சப்போஸ் டேபிளே ஸ்மாலஸ்ட்லேருந்து கொடுத்துருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்கண்ணே இப்போ நான் வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள் டூ வச்சுக்கிறேன் இப்போ ஏதோ நீங்கள் காலேஜில் இந்த எக்ஸாம்பிள் இல்லை நீங்கள் காலேஜில் வாங்கின மார்க் ஸோ ஃபஸ்ட் மார்க் என்னென்னா ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி ஒரு குரூப் தென் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி ஒரு குரூப் தென் சிக்ஸ்டி டு இல்லை ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி நைன் ஒரு குரூப் ஃபிஃப்டி டு ஃபிஃப்டி நைன் ஒரு குரூப் தென் சிக்ஸ்டி டு சிக்ஸ்டி நைன் ஒரு குரூப் இதோட ஃப்ரீக்வன்சி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பத்து பேர் இங்கே இருபது பேர் இங்கே ஒரு அஞ்சு பேர் இது வந்து ஃப்ரீக்வன்சி இதோட நான் கியூமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்கன்னா ஃபஸ்ட்டுக்கு டேரெக்டாக பத்து செகண்டுக்கு என்ன பண்ணும் டென்னையும் டுவெண்ட்டியும் ஆட் பண்ணால் தேர்ட்டி தேர்டுக்கு என்ன பண்ணும் தேர்ட்டியும் ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் தேர்ட்டி ஃபைவ் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓவரால் ஃப்ரீக்வன்சி என்ன தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் ஆச்சு ஸோ அவங்க என்ன ஆர்டரில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஸ்மாலஸ்ட்லேருந்து எப்போதும் ஸ்டார்ட் பண்ணும் இங்கே ஸ்மாலஸ்ட் எங்கே இருக்குது மேலே இருக்குது ஆனால் நம்ம மேலேருந்து கீழே போகிறோம் இங்கே ஸ்மாலஸ்ட் எங்கே இருக்குது கீழே இருக்குது அதனால் கீழேருந்து மேலே போகிறோம் இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதோட ஆன்சர் புக் பேக் ஆன்சர் இங்கே இருக்குது இதை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கியூமுலேட்டிவ் பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்னா ஸோ கியூமுலேட்டிவ் பர்சன்டேஜ்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு ஸோ கியூமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி பர்சன்டேஜ் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா டேரெக்டாக இன் டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணக்கூடாது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஓவரால் இதுக்கு ஃபார்முலா நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ கியூமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு கியூமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி டிவைடட் பை சமேஷன் ஆஃப் எஃப் ஸோ எல்லா ஃபார்முலாவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு டைம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் ஒன்றுமே இல்லை இது எஃப்ஆல டிவை சமேஷன் ஆஃப் எஃப் சமேஷன் ஆஃப் எஃப் என்ன டூ So, 200 into 100 பண்ணும் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தென் ஒன் நைன்டி டூ ஒன் நைன்டி நைன் டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணிங்கன்னா நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணிங்கன்னா நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் ஒன் எயிட்டி டூ டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணீங்க அப்படின்னா நைன்டி ஒன் பர்சன்ட் ஸோ இதே மாதிரி ஃபில் பண்ணிகிட்டே வாங்க ஃபில் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா இங்கே க்ராஸ் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸோ இது ஒன் பர்சன்ட் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ சிஎஃப்னா என்ன சிஎஃப் பர்சன்டேஜ்னா என்ன இப்போ நெக்ஸ்ட் இது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஷின் எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதோட ஓகே ஸோ எக்ஸாமில் மேபி இதே கொஷின் கூட வந்துட
So, in the order is very important. We cumulative frequency. We have to do the order. We have to do the cumulative frequency. We have to do the order. Now, next, we have to do the first constructor frequency distribution. Frequency distribution is the first one. First, we have to do the rating. One of the rating is frequency. NC17 is the first one. Next, R is the first one. First row is the second row. Here, 2. 3, 4. Next, PG13. So, PG13 first row is 1, 2, 3. Next, PG. First row is 1, 2, 3. That's it. 4, 5, 6, 7, 8. Last is G. G is all the time. 1, 2, 3. So, this is the overall summation. 6, 9, 17, 20. This is the first row of the row of the row of the row of the row. Next, we have relative frequency percentage. Relative frequency is the formula of the formula. Frequency by summation of F. Into 100. Percentage is into 100. Percentage is into 100. So, this is 2 by summation of N and 20. Then 4 by 20, 3 by 20. So, this is the answer you can calculate. So, 3 by 20. This is the answer into 100. What is the value? This is the value into 100. This is the relative frequency of the percentage. Now, this is the relative frequency percentage. Next, this is the cumulative frequency. So, cumulative frequency is now the smallest to the largest direction. So, what do you think about this question? Because they can be ordered from most to least restrictive. Most is NC17, most least restrictive is G. So, lowest is G. So, what do we think about G? G is in the mal direction. So, G is frequency 3. So, CF is 3 plus 8. So, 3 plus 8, 11. But next, again 11 plus in the 3. So, 11 plus 3, 14. That is 14 plus 4. So, 14 plus 4, 18. That is 18 plus 2, 20. So, what is the CF percentage? CF divided by summation of F by F into 100. So, now, this is 20 divided by summation of F 20 into 100. This is 18 by 20 into 100. 14 by 20 into 100. 11 by 20 into 100. 3 by 20 into 100. That's the difference. Now, next, last subdivision. Last subdivision, I'm going to find the approximate percentile rank. So, this is one of the concepts. Percentile rank is the PG rating. So, percentile rank. Percentile rank is the same as the CF percentage. So, now, who is the PG rating? So, PG rating is here. So, PG rate, sorry. This is the key. So, this is PG 13. So, PG rating is the key. 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 Percentile is the key. 11 by 20 into 100. If you solve this, what answer is going to be? That is subdivision 4 or answer. D or answer. All right, friends. This is the end of the next video. We will see graphs in the next video. Thank you for watching. Subscribe to our friends. Share your feedback. Comment on the next video. Bye.